Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Pimpinan teroris Poso, Ali Kalora, dipastikan tewas dalam kontak tembak antara Satgas Madagoraya dan kelompok DPO teroris Poso. Maskapai penerbangan Arab Saudi yang bertarif murah, Fly Adil, meresmikan jet Airbus A320 Neo terbarunya. Pemerintah Kabupaten Jember menggerakkan komunitas-komunitas peduli lingkungan dan bank sampah untuk menyelesaikan persoalan limbah masker sekali pakai. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program You News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah You News selengkapnya. Penggunaan masker sekali pakai secara massal menimbulkan persoalan limbah dan pencemaran lingkungan. Pemerintah Kabupaten Jember lantas menggerakkan komunitas-komunitas peduli lingkungan dan bank sampah. Kewajiban menggunakan masker sekali pakai melahirkan persoalan tersendiri. Digunakan secara massal, membuat sampah dari masker sekali pakai menyebabkan munculnya limbah dan menjadi persoalan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Jember lantas menggerakkan komunitas-komunitas peduli lingkungan dan bank sampah. Guna mendaur ulang limbah masker di 31 bank sampah yang ada di Jember. Limbah masker diharapkan dapat diolah kembali menjadi produk-produk kerajinan yang menarik dan bernilai ekonomi. Pemkap Jember juga segera mengesahkan peraturan daerah tentang sampah, sehingga masyarakat akan mulai memilah-milah sampah rumah tangga, karena hingga saat ini Jember belum memiliki perda tentang sampah. Limbah masker ada komunitas sendiri dan ada yang teman-teman uh, sudah ada bank sampah kita, ada bank sampah itu akan kita kembangkan lagi di setiap desa ada bank sampah. Sekarang masih ada 31, 31 dan ini memang tidak terlihat oleh pemerintah. Di dalam perda itu nanti di dalamnya itu ada mengatur kaitan dengan reward dan punishmentnya. Jadi diatur, jadi diwajibkan lim apa namanya seperti sampah, limbah rumah tangga dan semuanya ini harus ada pemilihan-pilihan sejawa. Dari Jember Jawa Timur, Kantor Berita Antara. UTV mengabarkan. Membendung arus pengungsi, Turki memperpanjang pembangunan dinding perbatasan pada perbatasannya dengan Iran. Menteri Dalam Negeri Turki Sulaiman Soylu mengatakan Turki memperpanjang pembangunan dinding di perbatasannya dengan Iran di Provinsi Van, Turki Timur. Iran'da bu konuda yapmış olduğumuz müzakerelerde işleri bakanlığımızda burada bilmeniz istiyorum ki hakikaten İki ülke arasında da başarıyla yönetilen ve sonuç olarak da başarılı bir sonuca ulaşan bir süreçtir. Ve Hakkari sınırında da bu yıl itibariyle 20 kilometreyi tamamlıyoruz. Kebijakan tersebut jelas Sulaiman telah diambil sebelum Taliban mengambil alih Afghanistan. Turki mulai membangun dinding perbatasan di Provinsi Ildir, Turki Timur pada tahun 2017. Negara itu telah membangun dinding perbatasan sepanjang 159 km di Provinsi Agri, Turki Timur. Ia juga mengatakan sebanyak 1.500 pengungsi Afghanistan menembus perbatasan tersebut setiap harinya. Dan saat ini jumlahnya telah berkurang menjadi 200. Turki menghadapi arus masuk pengungsi dari Afghanistan melalui perbatasannya dengan Iran. Menyusul penarikan pasukan Amerika Serikat, hampir 300 ribu pengungsi Afghanistan sudah tinggal di Turki. Pengungsi Afghanistan diyakini menjadi komoditas terbesar kedua di Turki setelah pengungsi Suriah. Dari Ankara, Turki, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mendorong secara aktif pengembangan industri game lokal, serta terus mengkampanyekan industri game dalam negeri. Tingginya pengguna game di tanah air membuat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong pengembangan industri game nasional. 
Ia juga mendorong kemampuan sumber daya manusia para pembuat game untuk dapat mengembangkan game yang terintegrasi dengan sektor pendidikan dan pariwisata. Kita bisa mendorong secara aktif uh, dengan pengembangan dan mengkampanyekan uh, industri game dalam negeri. ya. Misalnya kita uh, ikutkan mereka di Tokyo Game Show, uh, juga kita dorong mereka untuk uh, memiliki kemampuan untuk uh, memasarkan, mempromosikan, dan mengkampanyekan secara totalitas game-game mereka. Dan Industri game di tanah air masih didominasi produk luar negeri. Sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang dapat menguasai pasar ekonomi kreatif, khususnya di industri game. Hadirnya jaringan 5G di beberapa daerah diharapkan mampu membuat intervensi munculnya industri kreatif video game karya anak bangsa. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Unit Pelaksana Teknis BP2MI Pontianak bekerjasama dengan Polsek Ambawang dan Subdit 4 di Tereskrimum Polda Kalimantan Barat berhasil menggagalkan pengiriman 6 pekerja migran Indonesia ke Malaysia secara ilegal. Pengiriman enam pekerja migran Indonesia ke Malaysia secara ilegal berhasil digagalkan. Selain mengamankan enam orang PMI dan 13 paspor, petugas juga meringkus seorang pemilik rumah penampungan berinisial SK. Dari hasil pemeriksaan sementara, SK masuk dalam sindikat dan jaringan pengiriman ilegal lintas negara. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pontianak, AKBP Aminga Meilana Primastito mengatakan, langkah pengamanan yang dilakukan merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Dan juga sebagai upaya pencegahan penularan varian baru COVID-19. Ada enam orang uh, calon pekerja migran Indonesia yang sudah sekitar 8 hari mereka ada di rumah tersebut mereka kita amankan kita bawa ke shelter BP2 MI Pontianak untuk kita mintai keterangan dan juga ditindaklanjuti oleh di Kribum Polda Kalbar kita juga mengajak kepada seluruh masyarakat agar lebih cerdas lagi karena banyaknya varian-varian baru saat ini pihaknya sedang melaksanakan koordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan pemangku kepentingan wilayah terkait pengetatan pengawasan jalan tikus di perbatasan Indonesia-Malaysia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Aksi cepat tanggap ACT dan Masyarakat Relawan Indonesia, MRI, resmikan sumur wakaf untuk membantu santri dan masyarakat. Melalui aksi cepat tanggap dan masyarakat relawan Indonesia, para dermawan meresmikan Sumur Wakaf, Yayasan Sumber Pendidikan Mental Agama Allah, di Desa Lancang Kuning, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Branch Manager ACT Kepri Rahmat Hidayat mengatakan, pihaknya memilih Yayasan Sumber Pendidikan Mental Agama Allah sebagai pihak yang menerima bantuan Sumur Wakaf, karena ketersediaan air bersih di daerah itu cukup memprihatinkan. Selain sumur wakaf, hasil donasi para dermawan juga menghasilkan sejumlah fasilitas umum lainnya. Kami berterima kasih hari ini sudah menyukseskan acara untuk peresmian sumur wakaf 2 MCK, satu tempat guru dan satu kerambah ikan yang diisi 600 ikan nila. Jadi untuk prosesnya kami lebih kurang satu bulan. Plus dengan informasi yang kami dapat memang dari pengasuhnya langsung untuk bekerjasama dengan pondok pesantren yayasan SPA, SPAA, SPAA. Juga ke depan. Sementara itu pengurus SPMAA, Tony mengucapkan terima kasih kepada seluruh dermawan. Baginya sumur tersebut sangat bermanfaat untuk para santri dan santriwati serta masyarakat desa Lancang Kuning. Semoga setelah terselesaikannya pembangunan sumur wakaf ini akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kami yang ada di sekitar wilayah Lancang Kuning ini yang semoga sangat-sangat bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih lagi kepada teman-teman ACT ini sangat-sangat luar sangat luar luar biasa sangat bermanfaat untuk kami terutama santri di sini dan masyarakat sekitar sini. 
Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Muhammad Kairudin, UTV, mengabarkan. Pimpinan teroris Poso, Ali Kalora, diduga tewas dalam kontak tembak antara Satgas Madagoraya dan kelompok DPO teroris Poso. Kontak tembak antara Satuan Tugas Madagoraya dan kelompok daftar pencarian orang teroris Poso terjadi di pegunungan desa Astina, Sulawesi Tengah. Dalam kontak tembak tersebut, dua teroris diduga tewas, yakni pimpinan teroris Poso Ali Kalora dan satu anggotanya Jaka Ramadan. Jasad kedua teroris Poso yang tewas telah tiba di rumah sakit Bayangkara Palu pada pukul 4 lewat 10 waktu Indonesia Tengah, Minggu 19 September dini hari. Kedua jasad dibawa dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Dari informasi yang didapatkan, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 17 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah pada 18 September 2021. Dan Rem 132 Tadulako Brigjen TNI Farid Makruf membenarkan peristiwa ini. Saat ini dan Rem 132 Tadulako dan Kapolda Sultan menuju ke tempat kejadian perkara. Dari Palu Sulawesi Tengah, Kantor Berita Antara. UTV mengabarkan. Maskapai penerbangan Arab Saudi yang bertarif murah, Fly a Deal, meresmikan jet Airbus A320neo terbarunya. Maskapai penerbangan bertarif murah milik Arab Saudi, Fly a Deal, meresmikan jet Airbus A320neo. Maskapai penerbangan yang didirikan sejak 2017 ini merupakan milik maskapai penerbangan Arab Saudi, Saudia. Fly a Deal memulai operasi internasional antara Riyadh dan Dubai Uni Emirat Arab sejak Juli lalu. Maskapai tersebut sejauh ini memiliki tiga pesawat Airbus A320neo dan berencana untuk menambah armada menjadi 50 unit hingga 2025. We're very excited because we have a lot of aircraft coming very quickly and we're excited by that because of the potential of the market both domestically in Saudi Arabia, from Saudi Arabia to the region and beyond, and also for inbound traffic for the traditional religious reasons, family reasons, but increasingly we're also seeing a lot of business traffic, and also Saudi Arabia is developing itself to become a tourism center as well, and so in time we hope to build a very substantial tourism market. Dari Riyadh, Arab Saudi, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Seorang pengrajin batik di Batam, Kepulauan Riau menghadirkan motif ikan marlin sebagai salah satu motif batik khas dari Batam. Ciri khas batik dari Batam memiliki corak yang menggambarkan kehidupan biota laut. Seperti motif gonggong, motif buih di lautan, motif merica, motif ikan Napoleon, dan motif ikan marlin. Namun pengrajin batik asal Pekalongan Indra Sugiono menghadirkan khusus ikan marlin sebagai primadona karya batiknya. Indra menyebutkan motif ikan marlin menggambarkan identitas kota Batam. Sepintas mendengar kata marlin, masyarakat setempat akan langsung menghadirkan sosok nama wakil gubernur Kepri Marlin Agustina. Namun Indra memastikan tak ada agenda politik di balik alasan ia memilih ikan marlin sebagai ciri khas batik Batam. Ikan marlin itu, hmm. nah ikan seperti ini, seperti ikan terbang di Indonesia dan ini ikan yang paling hmm. susah sekali untuk didapat hmm. untuk para pemancing. Jadi kalau strik dengan ikan marlin ini berarti merupakan kebanggaan tersendiri. Hmm. Kini motif ikan marlin telah mengantongi sertifikat hak paten dari Menteri Hukum dan Hak Asesi Manusia. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2020. Penentuan ikan marlin sebagai motif ciri khas batik Batam sudah disepakati oleh seluruh pengrajin batik yang ada di kota Batam. Berdasarkan binaan Dekranas da Batam. Sebetulnya tercetusnya itu atas kesepakatan beberapa pembatik sih. Dan pas tapak bersama itu udah kita buat uh, motif ikan marin tapi semua pengrajin beda-beda nih motifnya mm -hmm. semua pengrajin di Batam ini mempunyai motif ikan marin tapi bentuknya berbeda-beda oh, gitu, jadi banyak ya? kita sendiri ada tiga macam 
motifnya banyak motifnya hmm. banyak bentuknya untuk jumlah produksi dalam sehari pihaknya mampu membuat 50 lembar batik selain motif batik ikan marlin Indra juga melayani pembuatan motif sesuai dengan selera pemesan Dari Batam Kepulauan Riau, NST Pedro, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Yunus selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.